అండి వెల్కమ్ టు కలగూరగంప ఇవాళ మనం మన ఓపెన్ కిచెన్ లో ఉన్నాము నాకు ఒక మంచి రెసిపీ తెలుసు అయితే చాలా మందికి తెలుసు ఏమో నాకే తెలుసు అని కాదు కానీ తెలుసు బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది కళ్యాణ్కి అయితే చాలా 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 నచ్చుతుంది అది సో ఆ రెసిపీని ఏం చేద్దామంటే ఉప్మా అబ్బా మళ్ళీ ఈ ఉప్మా గోలేందని అనుకోకండి బట్ ఉప్మా రవ్వ ఉంది కదా బొంబాయి రవ్వ సో ఆ బొంబాయి రవ్వతో చేద్దాం అది ఏమున్నా సరే ఇప్పుడు ఉప్ప బొంబాయి రవ్వ తీసుకురండి అని ఎవరికన్నా మార్కెట్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి చెప్తే ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు అబ్బా అది తెచ్చినామా ఇక ఉప్మా చేసి పెడుతుంది అయిపోయింది మన పని అనుకుంటారు కదా సో అట్లా కాదు ఉప్మా రవ్వ ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఇంట్లో అడగకపోయినా మీరు ఉప్మా రవ్వ కొనుక్కొచ్చి పెడతారు ఇంట్లో అంటే బొంబాయి రవ్వ కొనుక్కొచ్చి పెడతారు అనమాట సో అంత బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ కాబట్టి ఎవరైనా సరే మార్కెట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉప్మా రవ్వ లేని ఇంటికి రారనమాట ఈ రెసిపీ తిన్నాక ఈ రెసిపీ చూశాక మరి ఇంత ఊరిస్తావు అనకండి నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అందుకే చెప్తున్నా సో ఓపెన్ కిచెన్కి వచ్చాము స్టవ్ చూసారా మన ఇంట్లో స్టవ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇంట్లో ఇంకొక స్టవ్ కొనుక్కున్నాము కాబట్టి సరే ఫస్ట్ దానికి ఏం చేద్దామంటే కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే నానాలి కాబట్టి ఒక ఫైవ్ మనం ముచ్చట్లు చెప్పుకొని ఇవన్నీ ప్రాసెస్ చేసే లోపు అది నానబెడదాము ఇదిగోండి ఇది బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా రవ్వ ఏదైనా ఉంది కదా ఇది విషయం దీన్ని ఇలా వేసేద్దాం ఏంత కావాలి అని తెలుసుకోండి నేనైతే అద్దకి ఇలా పోస్తున్నా దీంట్లో ఏం చేయండి అంటే కొంచెం పెరుగు కొంచెం పుల్లగా ఉంటే బాగుంటుంది అసలు పెరుగు లేకపోయినా బాగుంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు సో పెరిగేస్తే ఒక రకమైన టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట అంతే ఇది ఇంట్లో పులిసిపోయిన పెరుగు అంటే తోడుబెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం మర్చిపోయినాక మిగిలిన పెరుగు అనమాట ఆల్రెడీ పుల్ల పుల్లగా వాసన వస్తుంది నాకు ఇది అసలు ఈ పెరుగు చూశాక మీకు ఈ రెసిపీ చూపించాలని ఆలోచన వచ్చి ఏదో ఒకటి ట్రిగ్గర్ పాయింట్ అనమాట మనకు చూసారా పెరుగు తోడబెట్టడం ఏంది నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి పెట్టడం మర్చిపోవడం ఏంది అది పులిసిపోవడం ఏంది అది చూడగానే మీకు రెసిపీ చూపించాలనుకోవడం అనిపించడం ఏంది మీరు రేపో ఎల్లుండో దీన్ని చేసుకొని తినడం ఏంది ఇంత చేయను లింక్ అనమాట ఓకే అది వేసామా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఓకే అర్జెంటుగా కలిపేద్దాం కొంచెము దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే కొంచెం లిట్టిల్ బిట్ వాటర్ వేద్దాము ఇంకొక ఐటెం మర్చిపోయాం దీంట్లో కొంచెం అంటే కొంచెము గోధుమ పిండి అండి ఒక ఇలా వల్లు ఇది ఇది అంతే ఇంకేం వద్దనలా సో వీళ్ళ నాంతో ఉండు ఓకే దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే అల్లం ఇప్పుడు ఇంట్లో పెట్టిన అల్లం ముక్కలన్నీ ఇట్లా మొలకలు వచ్చాయి మన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తూనే ఉన్నారు అల్లం పెట్టు మంచిగా నాటు అల్లం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు పెట్టేద్దాం ఇంట్లో ఉన్నదంతా మొలక వచ్చేసింది ఆల్రెడీ సో మనకు కొంచెం పని తప్పించింది అది అల్లం ముక్క వేసామా నేనైతే పొట్టుతో సహాయం ఇస్తాను దాని గీ దాని గీకి గోకి అంత నాజుకు గేం చేయను ఏమైతే అది లోపలికి పోతే అనుకుంటా ఓకే అలా కొంచెం అల్లం కొంచెం జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు ఏం వేయించలేదు అవి ఊరికే పచ్చివే ఎన్ని కావాలి సన్ని వేసుకోవచ్చు చట్నీ వద్దనుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఫస్ట్ ఒకసారి తిప్పుడు తిప్పుకొస్తాబ్బా ఇదిగోండి ఇలా అయింది టమాటోలు వేస్తే ఒకటేసారి అది కాదని వేయలేదనమాట ఇప్పుడు ఇందులో టమాటోలు వేసుకోవాలి కావాల్సిన వేసుకోవచ్చు ఒక పది దాకా అసలు వాటర్ వేయకుండా ఓన్లీ టమాటో తులుసు కూడా వేయచ్చు ఇంకొంచెం పేస్ట్ చేద్దాం 
ఎంత పండు టమాటాలు ఉంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇది ఇంకా మరి మన నాటు టమాటాలు అంటే పులుపుల్లో ఉంటుండే కదా ఒకప్పుడు టమాటాలు ఇప్పుడు టమాటా టేస్ట్ అయితే తెలవట్లేదు మనకు కానీ ఈ పేస్ట్ను ఇందులో కలిపేసుకుందాం ఇలా ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని కొన్ని సరిపడ నీళ్ళు పోసుకుందాం ఇదనమాట దీన్ని ఇలా ఒక్క ఒక్క టెన్ మినిట్స్ మాత్రం పక్కకు పెట్టుకోవాలండి కొంచెం నానాలి అంతే ఎక్కువ తక్కువ పని ఏం లేదు దీనికి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ మేము ఇలా ఉండవు సో దాంతో ఏం చేయబోతున్నాం అంటే దోశ అయిపోతున్నాం దోశ పిండి లాగా కనబడుతుంది కదా ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది సో దోశ వేసాం బాగానే ఉంది మరి చట్నీ చేసుకోవాలా అండ్ ఏదో ఒకటి మన తోటలోని ఇంగ్రీడియంట్ వాడాలా ఆ టమాటాలు కొన్ని మనవే నేను తెంపినప్పుడు చూపించలేదు బట్ ఇప్పుడు ఒకటి తెంపుకొచ్చుకుందాం పచ్చి మిరపకాయలు టమాటోలు వేసాము కొంచెము నూనె ఇద్దాం ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర ఇందులోనే వేసేద్దాం ఒక పని అయిపోతుంది మనకు అన్నీ వేసేస్తే గార్డెన్లోకి వెళ్ళేస్తాము మీరు మగ్గుతూ ఉండండి అమ్మా దోశలోకి టమాటా పచ్చడి చేస్తా అండి జనరల్గా ఏమైతుంది అంటే మన పల్లీల పచ్చడు మా కొబ్బరి పచ్చడి చేసేటప్పుడు నాకు ఎందుకో హెవీ అనిపిస్తుంది అది అందుకే ఏం చేస్తాను అంటే ఇన్నే పల్లీలు వేసి వీలైనంత వరకు టమాటా పచ్చడి చేస్తా ఆ టమాటాలు ఊరికే టమాటా పచ్చడి కాకుండా అది కొత్తిమీర పచ్చడు పుదీనాను అట్లా ఏదో ఒకటి కలిపేస్తా ఉంటాను అనమాట ఇప్పుడు కొత్తిమీర లేదు కానీ ఇంట్లో పుదీనా ఉంది తెంపుకొచ్చుకుందాం రండి చూడండి మన టవర్ గార్డెన్లు ఎంత బాగా వచ్చిందో ఫుల్ అన్ని మొలిసాయి చూడండి మనం పాలకూర వేసాము మొలిసింది గోంగూర మొలిసింది అక్కడ కూడా అన్ని మొలిసాయి ఇందులో బీరకాయ దోసకాయ ఇక్కడ బాగానే మొలిసినాయి సో ఇప్పుడు గబ గబా తెంపుకొని పోదాం ఇలా తెంపుకొని అలా వేసేసామంటే సూపర్ స్మెల్ ఉంటుంది రెండే రెండు నిమిషాల్లో కోసిన మన పుదీన అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఒకటే ఒక నిమిషం అలా ఉడకబెట్టి పచ్చడి చేసేసుకుందాం అంతే ఎంత బాగుందో ఫ్రెండ్స్ మనం అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చామో లేదో మగ్గిపోయాయి మన టమాటాలు నువ్వు కూడా మగ్గమ్మ వాటితో పాటు ఎక్కడ టైం లేదు మీకు తొందరగా మగ్గండి ఇది అవి అవుతూ ఉంటాయి మనం ఏం చేస్తామంటే దోశల ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే గబగబా తినాలబ్బా నానిపోయింది రెడీ అనమాట మాత్రం దోశల పిండి ఒక్కసారి చేసుకొని తిన్నారంటే అస్సలు వదిలిపెట్టారు బ్యాచులర్స్కు చాలా ఈజీ మనం బ్యాచులర్ వంకాయ బ్యాచులర్కు ఇది చేసుకొని తినండి ఇక రోజు డిన్నర్కు బ్రేక్ఫాస్ట్కు ఇదే అంటారు ఏం లేదా కొంచెం రవ్వ నానబెట్టేసి దోశ వేసుకుందాం అంటారు అనమాట అది ప్రాసెస్ 
అంటే టమాటా మా టమాటా గ్రేవీ ఇదైతే వేసాం మసాలో అదంతా ఏమీ లేకుండా కూడా మీరు జస్ట్ సాల్ట్ అండ్ కొంచెం పెరుగు కలిపితే వేసుకున్నా కూడా డైరెక్ట్ కలుపుకున్న వేసుకున్నా కూడా సూపర్ వస్తాయండి దోశలు అవి సాల్ట్ అంటే గుర్తొచ్చింది దానిలో సాల్ట్ వేసుకోలేదు మనం ఇంకా మన దగ్గర ఉన్న దోశ కా దోశ పెనానికి ఒకటి కార్డు ఇరు ఇరిగిపోయింది అబ్బా కొత్తది కానీ ఎందుకో ఇరిగిపోయింది ఒకదాని మీ జయ్య నువ్వు రెండు పెడతా ఎప్పుడు చూసిన ఇలా ఇంట్లో ఎప్పుడు రెండు పెడతాను రెండు పెట్టి గబగబా వేసేస్తాను అనమాట ఇది రుద్దడానికి ఒక ఉల్లిపాయ ఓకే మన పచ్చడికి అన్నీ కూడా మగ్గిపోయాయి కట్టేద్దాం స్టవ్ కట్టేద్దాం చల్లగా కావాలా కట్టేసినప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే దాంట్లో చాలా కొంచెం చింతపండు వేస్తా ఇది పాత చింతపండు భలే టేస్ట్ వస్తుంది వేసి మూసి పెడదాం అదే మగ్గుతుంది మామూలుగా ఉడికేటప్పుడు వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అడుగుతుంది కదా ఇట్లా వేస్తే బాగుంటుంది అది సంగతి కొంతసేపు చల్లగా కానివ్వండి ఈలోపు కొన్ని దోశలు వేసేసుకుందాం భయమైతుంది మీరు మీ ముందర వేయాలంటే నాకు నేను బాగా వేసుకుంటా మీ ముందర వేస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి రావు చూసిండ్రా మీరు అంటే ఎంత భయమో నాకు దీని మీద అలా నూనె వేసేసి పిండి ఇంకా కొంచెం పలుసు చేసుకుందామా ఇంకా సన్నగా వస్తాయి దోశలు రవ్వ దోశ ఎలా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నేను చూపిస్తా కాళ్ళు దాకా చూపిస్తా మీరు ఇలా కాలుతూ ఉండండి ఓకే దోశ కాలే లోపు ఇస్తారా కొట్టుకుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి చూడండి అసలు ఇస్తారాకు ఛాలెంజ్ దోశ మెల్లెగ్ గాలు నా పరువు కాపాడు మీకు ఒక విషయం చెప్పనా ఇస్తరా కంటే గుర్తొచ్చింది ఒక మన వీడియో చూసి ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి సో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒక చెట్టుకు ఆకులు తెంపుకొచ్చి బిస్తరాకు కుట్టడం నేర్చుకొని బిస్తరాకు కుట్టి అండ్ పనసాకులు తెచ్చి ఇడ్లీలు వేసాం కదా అవి వేసి ఆ విస్తరాకుల పెట్టి నాకు పిక్ పంపించింది ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే ఆ రోజు అంత హ్యాపీగా అనిపించింది మా గాయత్రి ఇంకా రాదు నేర్చుకుంటుందో లేదా ఏం చేయాలో చూడాలా ఇంత చిన్న పిల్లలు చూడండి ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకొని ఎంత హ్యాపీగా చేసుకుంటున్నారు మాడకండి దోశలు అంటే నా చిన్న కూతురు అంటుంది లేకపోతే అమ్మమ్మ నేను కొట్టేస్తుంది అంట దోశలను కొడతానంట నేను వాళ్ళనే కొట్టలేదు ఇక దోశలు ఏం కొడదు కొట్టింది నా పిల్ల చిన్ని పిల్ల ఇలా కాంపిటీషన్ పెడితే చూడండి ఎంత బాగుందంటే ఆకు మీకే తిన బుద్ధి అవుతుంది అది కూడా నేనే డిసైడ్ చేస్తా మీకు నచ్చిందని ఎందుకంటే నో వాళ్ళ మనసులు నాకు తెలుసు అందుకు చెప్తున్నా చూసారా కుట్టేశాను దోశల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం వాటి పరిస్థితి చూద్దాం ఏమైంది ఇంకా కాలుతున్నాయా కాలని కాలని ఎక్కడ పెడతామ్మా బా ఏం పెడతా ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంది మన దోశ కొంచెం మాడినట్టే ఉంది పర్లేదు అయినా మనమే గెలిచినాం అనుకుందామే సో నెక్స్ట్ దోశ ఫుల్ మంచి కలర్ చేద్దాం
దోశ వేసేటప్పుడు స్టవ్ను కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి అండ్ పెనం ఎక్కువ వేడి కానివద్దండి వేడి అయితే దోశలు అతుక్కుంటాయి ఇంట్లో అందరికీ వేసిచ్చే టైంకు సూపర్ వస్తాయి దోశలు లాస్ట్కి మనం తిందామనే లోపు అవి అతుక్కుంటుంటాయి ఏమేమో అవుతుంటాయి అనమాట సో దానికి ఏంటంటే యాక్చువల్గా పెనం ఆల్రెడీ వేడెక్కి పోయింటుంది అందుకు అట్లా వస్తాయి కాబట్టి సిమ్లో పెట్టాలి కొంచెం నీళ్ళు జీలకరిస్తే మళ్ళీ సూపర్ వస్తాయి అన్నమాట దోశలు అది విషయం సరే ఈ దోశలు అయ్యేలోపు ఒక దోశలు అయ్యేలోపు ఒక సెట్ అయ్యేలోపు ఇసరా కుట్టుకున్నాం ఈ సెట్ కాలేలోపు పచ్చడి చేసుకుందాం కొన్ని వేయించిన పల్లీలు ఎక్కువ తక్కువ వద్దు కొన్ని వేసుకుందాం చాలు వేయించి పెట్టుకుంటాను అబ్బా ఇంట్లో ఎప్పుడు పల్లీలు నువ్వులు వేయించుకుంటే సగం పని తగ్గినట్టు ఉంటుంది నా అది చూడు మా ఆయన కొన్ని తెచ్చినా వాళ్ళకి లేరుకొని తింటున్నాడు మళ్ళా పచ్చడికి కచ్చ పచ్చ ఉండాలి ఏదైనా సరే కాస్త సాల్ట్ ఇదిగోండి ఇలా చేసాం కదా పచ్చడి కొంచెం పసుపు వేయడం మర్చిపోయాను టమాటో పచ్చడి అదనమాట దీంట్లో కొంచెం తాలింపు పెట్టుకుందాం ఎక్కువ తక్కువద్దు పచ్చళ్ళకి తాలింపు పెట్టేసుకుందాం ఆవాలు జీలకర్ర ఇలా ఒక అర డజన్ దోశలు చేసుకొని అలా పచ్చడి వేసుకొని అలా ఏం శ్రీదేవి కూసం అరట దిన దోశలు తింటారు అనుకుంటున్నారా ఏం లేదబ్బా మీకు చూపించిన మళ్ళీ ఇందులో కెళ్ళి ఎందుకు తిద్దామని యాజ్ టీజ్ గా చూపించాను మీకు అందరం తింటాం అర్ధ డజన్ ఏం తినా దోశలు సరేనా ఇలా చేసుకొని తినండి ఈజీ ప్రాసెస్ టూ టేస్టీ పచ్చడి ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యాజ్ టీజ్ గా తినేసేయచ్చు పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఇది అనమాట విషయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో అంత నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్